Il ritratto nell'antica Grecia è un fenomeno artistico unico e complesso che riflette l'evoluzione delle norme sociali e delle strutture politiche di questo periodo storico. Nonostante inizialmente vi fossero restrizioni morali che limitavano la rappresentazione ritrattistica, con il declino delle polis nel IV secolo a.C. il ritratto fisionomico ha iniziato a fiorire, influenzando profondamente l'arte ellenistica e successivamente quella romana. Durante il V secolo a.C. la cultura greca vedeva l'arte come un'espressione pubblica e collettiva, limitando così la produzione di ritratti privati. L'arte ritrattistica era confinata principalmente a contesti religiosi e pubblici, dovuto a vincoli morali che proibivano l'esposizione di immagini private senza l'approvazione dei governanti della città. La polis, o città-stato greca, era un'entità politica indipendente che favoriva l'attiva partecipazione dei cittadini alla vita politica. Questo sistema variava significativamente da una città all'altra, passando dalla democrazia di Atene all'oligarchia di Sparta. Le tensioni e rivalità tra le polis finirono per contribuire al loro declino, segnando un punto di svolta nella rappresentazione artistica. Con il decadimento delle polis nel IV secolo a.C. artisti come Silanione, Demetrio di Alopece e Lisippo, famoso per i suoi ritratti di Alessandro Magno, iniziarono a esplorare il ritratto fisionomico che divenne prevalente durante l'età ellenistica. Questi ritratti, spesso realizzati in bronzo, come quelli trovati ad Anticitera e ad Elo, rappresentavano figure importanti in modo realistico, con una fedeltà ai tratti fisionomici che non aveva precedenti. Il ritratto greco classico era solitamente concepito a corpo intero, riflettendo la credenza che per rappresentare adeguatamente una persona non bastasse il solo viso, ma fosse necessaria la raffigurazione dell'intero corpo. Questa pratica enfatizzava l'idea dell'indivisibilità della persona, sia nella forma che nello spirito, raggiungendo livelli di realismo e autenticità senza precedenti. L'innovazione nel ritratto greco segnò un importante sviluppo nell'arte della ritrattistica, influenzando direttamente le tecniche romane e lasciando un'eredità che continua a essere studiata e ammirata. Questi ritratti non solo documentano l'aspetto fisico degli individui, ma offrono anche una finestra sulle dinamiche culturali e sociali del loro tempo. Video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.